ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാധാരണ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എവല്യൂഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എവല്യൂഷൻ ഹ്യൂമൻസ് എന്തായിട്ടാണ് ഇനി മാറാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവല്യൂഷൻ വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും ക്രിയേഷൻ്റെ പുറകിലാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലും ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ കാരണം തന്നെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആകണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അവരുടെ മുന്നിൽ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയോടു കൂടി ആണ് പല ആൾക്കാരും എവല്യൂഷനെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ചിന്ത വരാൻ കാരണം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് വന്നിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം എടുത്താൽ മാത്രമേ എവല്യൂഷൻ ആകുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ് എവല്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രാഥമികമായി തന്നെ വളരെ തെറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയല്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ചെടി നമുക്ക് പത്ത് വിത്തുകൾ തരികയെന്ന് കരുതും ആ പത്ത് വിത്തുകളിൽ എട്ട് വിത്തുകളും ആ തള്ളച്ചെടിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ട് വിത്തുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം വളരെ റാൻഡമായിട്ട് നടക്കുന്ന ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ആ റാൻഡംനെസ് എപ്പോഴും ഈ കോപ്പിങ്ങിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എല്ലാം ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് പോസിബിളാണ് അപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ആ ഒമ്പതാമത്തെ വിത്തിന് ഈ പെസ്റ്റുകളോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്തിരി കൂടി എന്ന് കരുതും പത്താമത്തെ വിത്തിനോ പെസ്റ്റുകളോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് വിത്തുകളും പിന്നെയും വളർന്ന് അടുത്ത കുറേ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതും കാലക്രമേണ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ പെസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ എട്ട് വിത്തുകളും അതുപോലെ പെസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആ പത്താമത്തെ വിത്തും കാലക്രമേണ സർവൈവൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാകും പക്ഷേ പെസ്റ്റുകളോട് നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒമ്പതാമത്തെ വിത്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആയത് കാരണം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു ട്രീറ്റ് ആ ഒരു സ്വഭാവം ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാലക്രമേണ മറ്റൊരു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ചെടികളായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ കാണുക അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പോകുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സെലക്ഷൻ പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചെടി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ട്രീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നേച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേച്ചറിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നമുക്ക് അവനെ തട്ടിക്കളാം അങ്ങനെയല്ല ആ ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് ആ ഒരു ട്രീറ്റ് കാരണം ആ ഒമ്പതാമത്തെ ചെടി സർവൈവ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ട്രീറ്റ് റിപ്പീറ്റബിളായിട്ട് വന്ന് 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 അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ബേസിക്കലി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗാലപ്പോഗ സൈലൻസിൽ നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പക്ഷേ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രൊപ്പൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചാൾസ് ഡാർവിൻ അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഗാലപ്പോഗ സൈലൻസിലെ ടോർട്ടോയ്സ് ടേർട്ടിൽസ് അപ്പോൾ ആമകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആമകളുടെ ഏകദേശം അതേ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
ജിറാഫ് ഫോർ എക്സാം ജിറാഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ട കഴുത്തോട് കൂടിയ ടോർട്ടോയിസം അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ കഴുത്തോട് കൂടിയ ടോർട്ടോയിസം സർവൈവ് അപ്പോൾ ഈ നീണ്ട കഴുത്തോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലെഗ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ടുള്ള ടോർട്ടോയിസിനെ ആയിരിക്കും ഫുഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ടോർട്ടോയിസ് സർവൈവ് ചെയ്യും ആ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ടോർട്ടോയിസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജീൻസ് ആയിരിക്കും ജനറേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക കാലക്രമേണ അങ്ങനെയുള്ള ടോർട്ടോയിസുകൾ ആ ഐലൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ് പിന്നീട് എൻവയൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് നേച്ചർ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർവൈവൽ ക്വാളിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറുന്നോ ആ സർവൈവൽ ക്വാളിറ്റി പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലോറിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് വേണം നമ്